ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങും ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇമെയിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അത് ലോഗിൻ ചെയ്യും ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോറ്റോട്ടാ മരണപ്പാച്ചില വായ പ്ലേസ്റ്റോറിലേക്ക് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചതും പറഞ്ഞു കേട്ടതും കണ്ണ് കണ്ടതായിട്ടുള്ള സകല ചാവർ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നാല് ജി ബി ആറ് ജി ബി എട്ട് ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഫോൺ അങ്ങ് ഫുള്ളാക്കും എന്നിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്ന ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സാധനം ബാക്കിയുള്ള മാസത്തിലോ കൊല്ലത്തിലോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി ഒരു ഫോട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ വല്ലപ്പോയി ഒരു ആശംസ വീഡിയോ ആറ്റം ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോ എഡിറ്റ് എന്തിനായത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫോൺ ഡാറ്റ പോയി പോയി എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോയി നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഉമ്മൾ തന്നെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന എന്താ തിരിയുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ലൈക്കും കൊടുക്കുക ലൈക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അതെനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അതടക്കട്ടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലേസ്റ്റോർ പോയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഒരു ഞാനൊരു ഇതായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഡെമോ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കാത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് പ്ലേസ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്ലേസ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ദ ബി സിക്സ് ട്വൽവ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒക്കെ കൊടുക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം നോക്കണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എത്ര റിവ്യൂ ഉണ്ട് എത്ര ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് നമുക്ക് മേലേത്തെ ലൈനിലൂടെ കാണാം ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് അല്ല ഇതിന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മിൽ സിക്സ് മില്യൺ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ റിവ്യൂകളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതിന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ എത്ര വന്നിക്ക് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ എത്ര വന്നിക്ക് അതൊക്കെ ഇത് ഈ റിവ്യൂ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഉദാഹരണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളായത് ഈ റിവ്യൂ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സി ഓൾ റിവ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ റിവ്യൂ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇതിൽ വന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണെന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കിട്ടില്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടില്ല നല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനെക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നതെന്ന് വരികയല്ല അതാണ് നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം നോക്കേണ്ടത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻ നമ്മളിരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് അത് നോക്കണം അതിന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എബൌട്ട് ദിസ് ആപ്പ് എന്ന് കാണാം എബൌട്ട് ദിസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള അതിലൊന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ സി മോർ എന്ന് ഒരു സാധനത്തിൽ പച്ച എത്ത് വേറെ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക ഞെക്കി കൊടുത്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമാണേ ഈ ബി സി എക്സ് ട്വൽവ് നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്ററിന് ചോദിക്കുന്ന ക്യാമറ പെർമിഷൻ അതിന് വേണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യണേ കർ ക്യാമറ പെർമിഷൻ വേണം ഇതെന്താ ഇടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടി ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് അതടക്കട്ടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ എന്തിനാ ലൊക്
എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊരു ആൾ കഴിഞ്ഞ ആരോ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിനു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ലൈബ്രറിയിൽ അതുണ്ടാവും അത് ലൈബ്രറി ഏടിയാന്ന് ഒരാൾ ആരോ ചോദിച്ചു കണ്ടി അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ മൂന്ന് ലൈനില്ലേ ആ ലൈന് ഞെക്കിയാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്നുള്ളിടത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ലൈബ്രറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ ലൈബ്രറി എന്നുള്ളിടത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം തീർത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഫോണിൽ ഇതേ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത വേറൊരു ഫോണിലാണെങ്കിലും ആ ലോ ഫോണിൽ തെറ്റിപ്പോന്നല്ലാന്താന്ന് ആ വെള്ളത്തിനായിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആ ഫോണിലുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഇതേ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് ഏത് സമയത്തായാലും എപ്പോഴായാലും ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഇൻഡു മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്താ തിരിഞ്ഞിക്കോ തിരിഞ്ഞോലിക്ക് തിരികെ അല്ലാത്തോളൂ നട്ടം തിരിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ പോയി പോയോ ഡാറ്റ പോയി പോയോ ബാങ്ക് പോയി പോയോ അക്കൗണ്ട് പോയി പോയെന്ന് ഉള്ള പരാതിയും കംപ്ലൈൻറ്റും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ചങ്ങായി മാർക്കോ എന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ പോലും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അത് തന്നെയല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നേരം നമ്മളെ ചാനലിനും അത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാകും ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ അധികം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പുഷാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം നിങ്ങളെ സ്വന്തം മ